Ons thema van de afgelopen weken is het mandaat. En als het goed is, weten jullie wat een mandaat is, toch of niet? Ja, het is een lastig woord, het wordt niet heel vaak meer gebruikt. Vroeger werd het veel meer gebruikt, volgens mij. Hè? Heel, lang geleden, heel lang geleden. En wat is een mandaat, volgens Gods woord? Een mandaat is dat God in staat is om zijn manier van denken en manier van doen op aarde te vestigen door ons die in het koninkrijk van God zijn. Weten we het nog, of niet? De pastor heeft dat ook gedeeld, als het goed is, hè? Ja, twee mensen waren daar aanwezig. Toch? Dat is een mandaat. Dus een mandaat is dat God in staat is om zijn manier van denken en van doen op aarde te vestigen door ons die in het Koninkrijk van God zijn. Dus wat betekent dat? Het Koninkrijk van God zit in ons, toch? Als we dat, toch of niet? Dus wij zijn de uitstraling, de dragers van het Koninkrijk van God. Als je bekeerd bent, je hebt Jezus aangenomen, dan zit het Koninkrijk van God in jou. Dus wij zijn de uitdragers van het Koninkrijk van God. Dus kort gezegd betekent een mandaat, dus eigenlijk een bevoegdheid, om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. En dat is vaak waar we voor weglopen, verantwoordelijkheid. Tenminste, heb ik heel veel gedaan vroeger. Ik durfde bijvoorbeeld vroeger, als wij uit eten gingen, mijn vrouw en ik, we, doen, we gaan nog steeds uit eten hoor, maar hè, ik bedoel vroeger, en nog steeds af en toe wel, dan liet ik haar altijd als eerste naar binnen gaan. Want ik durfde nooit als eerste naar binnen te gaan. Want waarom durfde ik niet als eerste naar binnen te gaan? Je stapt een restaurant binnen, iedereen kijkt gelijk naar je. Toch of niet? Gelijk de, iedereen die kijkt van, hé, hey, wie komt daar nou weer binnen? Dus ik liet altijd mijn vrouw als eerste naar binnen, binnen gaan. En nog steeds heb ik daar wel een beetje last van, is het lastig. En, uh, maar goed, daar moet ik mijn verantwoordelijkheid uh, in nemen, toch? Het leek net of ik altijd voor haar netjes de deur open hield. Nee, dat was, niet, dat was natuurlijk heel tactisch, hè? Nou, maar ik hou de deur wel voor je open. Dan kun je vast als eerste naar binnen gaan. Mooi, hè? Maar goed, tegenwoordig gaat het beter. <laughs> het thema van vandaag, wat daarbij hoort, dus bij het mandaat, is beschikbaarheid en dienstbaarheid. Dat zijn twee hele belangrijke dingen. En ik wil met jullie lezen in Johannes 14. Heeft iedereen zijn Bijbel bij? Iedereen zijn Bijbel bij? Ja, we gaan de proclamatie nog even oplezen. Zullen we dat samen doen? Hou je Bijbel in je hand? Yes, en zeg het. Dit is... Ik ben wat hij zegt dat ik ben. Ik heb wat hij zegt dat ik heb. Ik kan doen wat hij zegt dat ik kan doen. Vandaag wordt mij het woord van God onderwezen. Ik beleid mij het vrijmoedigheid. Mijn geest is alert. Mijn hart is ontvankelijk. En ik zal nooit meer... Amen. Amen. Willen wij ook dezelfde blijven of willen wij veranderen? Want als je dit opleest... Mijn geest is alert, mijn hart is ontvankelijk. Ik zal nooit meer dezelfde zijn. Amen. Dus jullie zullen vandaag niet meer hetzelfde zijn. Laten we lezen, Johannes 14. Ik heb hem op de biemen staan, maar je mag hem natuurlijk ook opzoeken. Dan kun je hem mooi onderstrepen, highlighten. En daar staat in Johannes 14, vers 12. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Dus dan de werken. Want ik ga heen naar mijn vader. Volgende vers. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijk zal worden. En als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Ik zal het doen. Mooi of niet? Maar wat wordt hier bedoeld met werken? Is dat werken? Denken we, is dat werken? Hard werken? Nee? Soms is het goed om iets terug te lezen hè, in een bepaalde context. Dus ik wil met jullie teruglezen naar vers 10. En die heb ik ook op de biemen staan. Vers 10. En daar staat Johannes 14 vers 10. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Maar de Vader die in mij blijft, die doet die werken. Amen. Vers 11. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is en zo niet. Geloof mij dan om de werken zelf. Hier zegt Jezus dus dat verzoeken gedaan moeten worden in mijn naam. Toch? Dat kunnen we lezen. Dus dat betekent eigenlijk dat iemand handelt volgens de wil en het gezag van iemand anders. Toch? Dit is eigenlijk een mandaat, of niet? Toch? Jezus zegt, alles wat u in mijn naam zegt, dat zal gebeuren. 
Toch? Dus hij legt die verantwoordelijkheid bij ons neer. Om dat te doen. Dus als wij de naam van Jezus uitspreken, dan spreken wij in zijn naam en niet die van onszelf. Maar wanneer je de naam van Jezus uitspreekt, moet je dus niet zomaar iets zeggen zonder lading. Je moet goed beseffen wat die naam inhoudt. Je kunt soms de naam van Jezus heel makkelijk uitspreken zonder dat je beseft wat die naam inhoudt. Je kunt zijn naam toch ook gewoon uitspreken en er gebeurt niks, toch? Dat hebben we allemaal meegemaakt, toch? Handelingen 19 vers 13, daar staat ook een heel verslag, hè? Zullen we dat lezen samen? Handelingen 19. Ik weet niet of ik die op de biemer heb. Als ik hem niet heb, dan komt dat mooi uit. Want dan kunnen jullie even zoeken. Handelingen 19. Ik wil een bepaalde basis leggen deze ochtend. Handelingen 19. Vers 13 tot 16. En dan lees ik uit de herziene statenvertaling. Handelingen 19, vers 13. Daar staat... Een enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbesweerders waagden het de naam van Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Vers 15, maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik. En van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit het huis vluchten. Vers 17 zegt ook, en dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken, die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen. En wat staat er in die laatste zin? En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Vers 18 zegt, en velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. Dus de naam van Jezus heeft zoveel kracht. En daarom is het zo belangrijk wat die kracht inhoudt, wat die naam inhoudt. Dat je niet zomaar die naam van Jezus uitspreekt, maar dat is een mandaat. Het woord, de naam van Jezus is een mandaat. We hebben die verantwoordelijkheid gekregen van hem. En hier kun je ook lezen dat we eigenlijk openbaring van Jezus nodig hebben, van zijn naam. Voordat je zijn naam kunt gebruiken. Als je bekeerd wordt, komt de Heilige Geest over ons, toch? En die openbaart Jezus, toch, in ons. Toch? Hoe mooi is dat, hè? Dus wij moeten die openbaring krijgen. Even terug naar Johannes 14. Wat wordt er bedoeld met werken? Want ik denk dat dat bij sommige mensen misschien vragen opwekt. Is dat hard werken? Je hoort wel eens, heb je wel eens gehoord vroeger van... Weet je, als je goed doet, dan ga je naar de hemel. Wie kent dat? Toch? Dat werd vroeger heel vaak gezegd, nog steeds denk ik. Des te harder je werkt, des te vaker je naar de kerk gaat op zondag, des te vaker je de studies volgt, dan ga je naar de hemel. Toch? Ik weet niet of jullie vroeger de, de kerk een beetje gevolgd hebben in de tijd van de, van de middeleeuwen en die, en, die, en, die, en die periodes. Daar was de kerk natuurlijk heel vooraanstaand en heel voornaam. Hè? En je kon je zonde gewoon afkopen hè, daar. Als je een moord had begaan, kon je bij wijze van spreken 2 euro geven aan de kerk en dan werd je je zonde gewoon vergeven. Zo ging dat vroeger. Kunnen we nou helemaal niet bedenken, toch? Of wel? Nee. Tegenwoordig hebben wij het woord van God, hè? We snappen het woord van God. En wie kent Efeze 2, vers 8? Wat daar staat? Iemand? Niemand? Laten we het opzoeken. Efeze 2, vers 8. Want daar staat iets heel belangrijks. Hebben we hem? Ik lees het voor. Vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden. Wat staat daar verder? Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. En wat staat daar vervolgens? Vers 9. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Amen. Dus je kunt werken wat je wil, daar is je redding niet van afhankelijk. En met het werken waar Jezus het over heeft in Johannes 14, daar bedoelt hij genezing, bevrijding, hulp die hij geeft aan de mensen. Dat is de werken van, van Jezus. Jezus deed die werk toen hij op aarde was, toch? Hij genaste mensen, hij hielp de mensen, hij bevrijde mensen van boze geesten, van demonen. En als we dat woord demonen zeggen, dat, dat, misschien trekt dat een beetje angst bij jezelf, maar Gods woord zegt het gewoon, hè? 
Wij hebben de naam van Jezus, als wij de naam van Jezus uitspreken, wij hebben dat mandaat gekregen. Amen. En dat zijn de goede werken van hem. Genezing, bevrijding, hulp. Maar dan komt beschikbaarheid om de hoek kijken. En zijn wij, of beter gezegd, willen wij ons beschikbaar stellen? Om deze dingen te doen in Jezus' naam. Die vraag heb ik mij ook wel eens regelmatig afgesteld. Willen wij ons beschikbaar stellen om te dienen, om dienstbaar te zijn? En die twee hebben eigenlijk, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beschikbaarheid en dienstbaarheid. Het zijn twee verschillende woorden, maar ze, hebben totaal, ze vullen elkaar aan en ze horen bij elkaar. We kunnen ons soms dienstbaar opstellen, maar zijn we er wel beschikbaar? Deze twee dingen zijn met elkaar verbonden. Als ik bijvoorbeeld een nieuwe baan heb, bijvoorbeeld, hè? ik noem maar iets geks. Hè? En ik werk voor mezelf, dus ik ga niet meer bij iemand anders werken. Maar stel, hè, iemand die, werkt, die, 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 gaat, die heeft een nieuwe baan. En ik weet dat in de zorg moet je bijvoorbeeld je beschikbaarheid opgeven, toch? Mensen in de zorg, wie zit er in de zorg? Amen. Mooi beroep. Heel belangrijk. Je moet je beschikbaarheid opgeven, toch? Je moet laten weten wanneer ben jij beschikbaar. De uren dat je wel kan, kan werken. Maar wat als je vervolgens niet komt opdagen? Dan werkt dat toch niet? Is dat dan dienstbaar zijn? Nee, je moet je beschikbaar opgeven, beschikbaarheid opgeven. Het is natuurlijk ook heel makkelijk om te zeggen tegen iemand, ja, ik ben beschikbaar. Bijvoorbeeld volgende week als we de evangelisatieactie hebben. Heel veel mensen zeggen, ja, ik ben beschikbaar, ik ben, ik, ja, geen probleem. Ik ben er, maar ben je ook dienstbaar? Komen wij ook? Zijn we bereid om te werken, om de goede dingen te doen? In de naam van Jezus. Jezus wil dat mensen gered worden. Zeker deze tijd. Mensen hebben Jezus nodig. En niet zomaar de naam van Jezus. Ze hebben Jezus als persoon nodig. Door de Heilige Geest heen. Amen. En dat geldt ook voor mij. Dat geldt voor iedereen hier, denk ik. Elke dag. We hebben elke dag Jezus nodig. We kunnen het niet alleen. We kunnen het niet uit eigen kracht of uit eigen werken. We hebben Hem nodig. Jullie zijn wel stil. <laughs> en weet je wat het is? Het is heel makkelijk om te zeggen tegen iemand, ik wil dienstbaar zijn. He? Ja, ik wil dienstbaar zijn. Maar als je er nooit bent, als je nooit op tijd komt, dan zegt die persoon op een gegeven moment, ja, weet je, hem ga ik niet meer vragen, want dat heeft gewoon geen zin. En, ik, en weet je, God is zo genadig, die zal dat nooit tegen jou of tegen mij zeggen. Tuurlijk zeggen wij af en toe misschien tegen Jezus ook wel van, nou, liever niet. He? Als hij ons misschien iets vraagt. Je hebt bijvoorbeeld mensen die, als ik het met evangelisatie heb, die zijn zo makkelijk op straat. Zo makkelijk. Die spreken zo makkelijk mensen aan. Ik weet, broeder Johan, die, die had ik afgezet in de stad de vorige keer. Die had er 3000 stapel flyers mee. Die, ik draaide me om, hij had ze al weg. Ze waren al op. Toch? Weet je, die passie die zit bij hem zo diep van binnen. En ik denk dat God die passie ook in ons wil leggen. En betekent dat dat je dan elke dag de straat op moet? Nee, dat denk ik niet. Maar we hebben collega's, we hebben vrienden, we hebben familieleden. We hebben kennissen, mensen die we misschien tegenkomen ergens. Weet ik veel waar, je zit bijvoorbeeld, je gaat tanken, er staat iemand naast je. Ja, weet je, soms is het ook goed om gewoon een praatje met iemand te maken. Hè? Gisteren stond ik bij de winkel, bij de kassa, en ik had gewoon plezier met iemand die daar stond. Je kunt ook gewoon een praatje maken en daarmee laat je ook Jezus zien door jou heen. Maar je weet niet waar het goed voor is, hè. Je weet ook niet of je nog een kans krijgt bij die persoon. Amen. Zijn jullie een beetje bemoedigd? Weet je, God wil grote dingen door ons heen doen. Nog grotere dingen dan Jezus gedaan heeft. Dus ik wil met jullie terug naar Johannes 14, vers 12. Ik wil het nog een keer lezen. Johannes 14, vers 12. Heb je hem? Yes. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken... Genezing, herstel en et cetera, wat Jezus ook doet. Die ik doe, ook doen. En hij zal, wat staat daar voornamelijk, wat staat daar? Hij zal grotere doen dan deze. Dat is eigenlijk een belofte die Jezus ons geeft. Je zult niet hetzelfde doen, je zult grotere dingen gaan doen. Dus we mogen ons uitstrekken naar grotere dingen die Jezus voor ons heeft. Want ik ga naar mijn vader. Weet je, Jezus moest naar de hemel toe om de heilige geest te laten komen. Toch? Waarom moest hij de Heilige Geest laten komen? Jezus was op één plek, specifiek steeds. Hè? Die zette zijn voet en die was op die plek. Die zette hier zijn voet op die plek. Die kon op dat moment niet in Nederland zijn. Toch? Dus daarom moest hij 
naar boven, naar de hemel terug. En hij stuurde zijn heilige geest, zodat zijn heilige geest door ons allemaal heen kan gaan werken. Amen. Om zijn koninkrijk te bouwen hier op aarde. Amen. Worden jullie enthousiast? Ik wel. Maar willen wij ons dienstbaar opstellen? Willen wij beschikbaar zijn? Dat is een keuze. Net zoals liefde ook een keuze is. Je maakt een keuze om iemand lief te hebben. Toch? Het overkomt je, maar je maakt wel de keuze. Je kan iemand haten, dat is ook een keuze. Ja, ik zeg het wel gewoon, hè? het is een keuze. Liefhebben is ook een keuze. Dus dienstbaarheid, dienst, beschikbaar zijn en dienstbaar zijn is ook een keuze. Het is niet verplicht, hè? Het is niet verplicht. Maar het is een keuze. Maar die keuze maak je vanuit liefde die Jezus jou geeft. Amen? En God gaat je zegenen. Echt. God gaat je echt zegenen. Ik wil jullie een voorbeeld geven van ons, van ons gezin van vroeger. En dan praat ik. Nou, we zijn nu twintig jaar getrouwd. En ik, uh, ik spreek dan over een jaar of vijftien geleden. Toen werkte ik nog voor een werkgever. En uh, we hadden niet veel geld. We hadden wel een koophuis, daar was het natuurlijk wel een heel zegen toen. Maar we hadden niet veel geld elke maand. En uh, we hebben inmiddels vier kinderen. En je weet, kinderen zijn duur, toch? <laughs> en naarmate ze ouder worden, worden ze nog duurder. <laughs> ze gaan sporten, ze gaan dit doen, ze gaan dat doen. Ze eten alles, hele voorraadkasten leeg. <laughs> Soms... <laughs> Ik, ik hoor heel veel herkenbaarheid hier. Soms als wij s'avonds gegeten hebben, dan hebben ze zo'n... Nou, het bord is bijna net zo groot als die tafel, denk ik. Die hebben, ze, die hebben ze dan helemaal op. En dan staan wij af te wassen of brengen naar de keuken. En dan kom ik ze tegen in de keuken. Wat sta je te doen? Dan staan ze broodjes te smeren. Kennen we dat? Dus kinderen worden steeds meer, hè? Kosten veel meer. Maar daar hebben we er voor over, toch? Of niet? Amen. Yes, amen. Maar goed, in die tijd waren er niet zoveel geld. Maar we maakten wel samen de keuze om dienstbaar en beschikbaar te zijn... En dan geef ik het voorbeeld van hier in de kerk. Wij gaven onze tiende, wij gaven financiën, wij zegenen mensen met geld die geld nodig hebben. Terwijl we zelf misschien niet zo heel veel hadden. Ik weet nog, wij gingen verhuizen en uh, dat was in 2018. En uh, ik had bijvoorbeeld zes maanden geen salaris gehad. Geen vakantiegeld. En uh, dat was heel pittig. We waren net verhuisd. Maar God voorziet... Amen. Omdat wij trouw zijn gebleven, we hebben ons dienstbaar opgesteld, we hebben beschikbaar, we hebben ons ding elke keer gedaan. En dat is niet door het hard werken of dat wij zo goed zijn, nee dat is omdat wij van hem houden. Amen. Amen. En het bijzondere is, als wij kleding nodig hadden voor de kinderen, dan werd er aangebeld, werd er gewoon dozen kleding gebracht. Toch? Eten, precies hetzelfde, andere dingen. Weet je, als wij gewoon ons ding doen, God zal ons echt zegenen daarin. God zal ons helpen, God laat je niet vallen. Ook al denk je van... Oh, nou wordt het wel heel lastig. Nee, God laat je niet vallen. Als wij zijn dingen doen, nou het beste, dat is het beste wat je kunt doen. Trouw blijven. Amen. En waarom doen we dat? Nee, dat doen we om Jezus te laten zien hier op aarde. Om zijn werk voor te zetten. Dus beschikbaar zijn en dienstbaar zijn. Dus volgende week hebben we een evangelisatiedag. En ik ga nog niet vragen wie beschikbaar en wie dienstbaar wil zijn. Dan moet je zelf die keuze moet je zelf maken. Amen. Die ga ik niet voor jullie maken. Absoluut niet. Er zit ook geen dwang achter. En geen, 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 geen pushen of wat dan ook. Nee. Je moet er zelf die keuze maken. Willen wij dienstbaar zijn voor hem? Ook in deze kerk. Hè? Ik weet heel veel mensen zijn dienstbaar, zijn beschikbaar in deze kerk. We doen super mooie dingen. Maar we kunnen zo nog veel grotere dingen gaan doen. Want Jezus heeft het beloofd toch? Jezus heeft die genezing beloofd. Jezus heeft die hulp beloofd. Maar waarom gebeurt het soms dan niet? Waarom worden mensen soms niet genezen? Is dat een goede vraag? Ik heb het daar soms wel moeilijk mee. Maar ik geloof dat wij ons moeten blijven uitstrekken naar Jezus. Blijven uitstrekken. Je moet, je moet jezelf laten vullen met hem. Amen. We moeten bezig blijven met hem. En dat staat bijvoorbeeld in, in, 1 Timotheus, in 1 Timotheus 4, vers 7. Daar staat, verknoei je tijd niet met discussie over zinloze ideeën en flauwe verzinsels. We kunnen soms zo druk zijn met discussies over misschien Gods woord of dingen die gebeuren. Maar hier staat, verknoei je tijd niet met discussies over zinloze ideeën en flauwe verzinsels. Er staat, benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. Lichaamsoefening is niet zo nuttig. Maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig. Dus lichaamsoefening is niet zo nuttig. Het is wel nuttig, maar niet zo nuttig. Het is goed voor je conditie, toch? Ik merk het ook, als je ouder wordt, dan moet je opletten. 
Wat je eet, hoe je beweegt. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Nee, niemand zegt iets, maar ik hoor, ik weet het. <laughs> Zij moeten geestelijk vooral in conditie blijven. Zijn er nog meer mensen die uh, conditie uh, moeten, op peil moeten houden? Nee? Ja. <laughs> ja, ja, heel goed. <laughs> ik ben niet de enige. <laughs> maar er staat, lichaamsoefening is niet zo nuttig. En ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb vroeger wel eens wat wetgewichtjes gedaan, dingetjes gedaan. En dan begin je een beetje wat, wat, wat bulkier te worden, om zo te zeggen. En dan denk je, nou, je voelt jezelf wat lekkerder, weet je wel. Maar op een gegeven moment werd ik ziek. En dan is het in twee weken is het weer weg. Toch? Maar geestelijk is dat niet zo. Toch? Dat blijft bij ons, toch? Of niet? Onze geest. Amen. Dus als we onze geest versterken. Hè? Daarom is die, die oefening van onze geest zo belangrijk. En er staat ook, lichaamsoefening is niet zo nuttig, maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig. Het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. En vervolgens dit vers, dit vind ik heel mooi. Dit zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. Dit is de waarheid die iedereen zou moeten aannemen. Amen. Vers 10 zegt, opdat men dit zal geloven, werken wij hard en moeten wij veel doorstaan. Want onze hoop is gericht op de levende God, die de redder van alle mensen is, in het bijzonder van hem die in hem zijn. Amen. Amen. 1 Korinthe 15, vers 58, wil ik mee, uh, even van de laatste tekst lezen met jullie. 1 Korinthe 15, vers 58. En misschien ga ik een beetje snel, maar het voordeel is dat we terug kunnen luisteren. Amen. 1 Korinthe 15, vers 58. En dit is wat Jezus tegen ons zegt. En vers 58 zegt, daarom mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de heren, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Dus alles wat je doet voor hem is niks is te vergeefs. Alles heeft een doel. Alles heeft een uitwerking. Soms kun je denken, ah, het heeft geen zin gehad dat gebed. Maar <laughs> je moest eens weten. Je hoeft maar een klein zaadje te planten bij iemand. En iemand anders komt om het water te geven. En iemand anders komt om het licht te geven. En iemand anders komt om dit te doen en dat. En dan zal het vanzelf... Weet je, we zijn een gemeente, we zijn een familie hè? en we hebben allemaal onze talenten, onze gaven. En het mooie is om dat samen te gebruiken. Amen. En zo is het met het, met het geloof ook. Hè? Een kleine zaadje, je plant het. Je geeft het water, je geeft het aandacht, je geeft het licht. En het zal vanzelf gaan groeien. Je hoeft er niks in principe voor te doen. Het groeit uit zichzelf. Dus niks is te vergeefs wat je doet voor hem. En de inspanning die wij leveren is niet te vergeefs. Amen. Dus daarom, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Ik heb nog een meenemen voor jullie. Als het goed is, heb ik hem erop staan. Ben jij beschikbaar? Stel je vraag die is. Wil je je leven afleggen zodat Jezus in jou zichtbaar kan zijn? Willen wij ons leven afleggen? Dat is soms een hele moeilijke keuze. Voor mij ook. Zodat Jezus in jou zichtbaar kan zijn. Hoe mooi kan het zijn dat Jezus in jou zichtbaar is. Dat hij grote dingen kan doen door jou heen. Amen. Hij wil geen kleine dingen doen. Hij wil grote dingen doen. Want dat heeft hij gezegd toch? Geen kleine dingen, maar grote dingen. Amen. Meenemen twee. Wij hebben de eeuwigheid om te genieten. Toch? Wij zijn gered, toch? Door de genade van Jezus. Amen. We hebben het gelezen, toch? In Efeze 2, vers 8. We hebben de eeuwigheid om te genieten. En ik stel mij soms de vraag, wie willen wij tegenkomen? Als we later in de hemel zijn. Snappen we die? Wie wil jij tegenkomen? Hoe mooi is het als je je buurman tegenkomt later in de hemel. Die je toch vertelt van Jezus die toch uiteindelijk een keuze heeft gemaakt. En dat bedoel ik met dat zaadje. We kunnen zo'n zaadje planten, maar we weten niet wat voor uitwerkingen het heeft. Je kunt bijvoorbeeld met je buurman gesproken hebben over het geloof, een keer gedeeld hebben over Jezus. En je weet niet wat de Heilige Geest daarmee gaat doen. Amen. Dus hoe mooi is het om je buurman tegen te komen. 
Om je ouders tegen te komen. Noem maar iets. Om je kinderen tegen te komen. Er zijn vast kinderen die niet gelovig zijn. Maar hoe mooi is het? Dus ben jij beschikbaar, ben je dienstbaar om Jezus te laten zien in hun leven? Amen. Amen. Zo, wie is er beschikbaar? Wie wil dienstbaar zijn deze ochtend? Komende jaar, de komende jaren, je leven. Wie wil zich dienstbaar opstellen voor Jezus? Ik wel. Daarom staan wij hier elke week om God groot te maken. Toch? Daarom zijn jullie hier ook, hier ook om alles ochtends klaar te leggen. Er worden kaartjes op de stoelen gelegd elke ochtend. Alles wordt in gereedheid gebracht om een dienst te doen. Om Gods naam groot te maken. Om zijn woord te horen. Dus weet je, hoe mooi is het als we allemaal beschikbaar gaan zijn. Allemaal dienstbaar gaan zijn in zijn koninkrijk. Amen. En ieder in zijn eigen talent. Ieder zijn eigen gaven. Want daar geloof ik echt in. God heeft ons allemaal uniek gemaakt. Allemaal uniek. En toch lijken we op hem. Want hij heeft ons naar zijn beeld gemaakt. Dus iemand kan er heel anders uitzien. Maar toch lijkt hij op God. Omdat God connectie met onze geest maakt. Amen. Zijn jullie gezegend? Ja, zullen we gaan staan? We gaan, we gaan in gebed. En ik wil je vragen om jezelf je hart te openen voor de Heilige Geest deze ochtend. Halleluja, Jezus. Dank u, Vader, voor wie u bent, Heer. We leggen alles in uw hand neer, Heer Vader. Alles wat ons de afgelopen week heeft tegengehouden om uw naam groot te maken, Heer. We leggen elk probleem bij u, Vader, Heer. Elke twijfel leggen we bij u terug, Heer. Want wij geloven dat u de Heer en Koning bent van ons leven, Vader, Heer. En dankzij uw genade mogen we elke dag bij u komen, Heer. Dankzij het offer wat u bracht aan het kruis door uw zoon te laten sterven voor ons, Heer. Heeft u de weg geopend, geopenbaard voor ons, Heer. En ik dank u, Vader. Open ons hart deze ochtend, Heer. Open ons verstand, Heer. Maak connectie met onze geest deze ochtend, Heer. En dan neer met uw liefde, Heer, in ons hart, Heer. Maak ons hart weer zacht, Heer. Neem elke stenen hart weg, Vader, Heer. En verander het in een hart van vlees, Heer. Een zacht hart, Heer, Vader, in de naam van Jezus. Zo vul ons met uw heilige geest op dit moment. Heer. Raak ons hart aan heer. in de naam van Jezus. Halleluja, Vader. Wij zijn hier, Vader. Wij zijn beschikbaar en dienstbaar voor uw koninkrijk, Heer. Dank u dat u de God van vergeving bent, Heer Vader. Dat alles wat vroeger gebeurd is, dat u ons vergeven hebt, Heer. Door het bloed van uw Zoon Jezus Christus, Heer. Geen aanklacht meer, Vader. Dat danken wij u voor, Heer. Halleluja, Vader. Zo stem je nu af op zijn heilige geest. En ontvang wat je wil ontvangen. En praat met hem. Connect met hem deze ochtend. Praat met de heilige geest. Praat met zijn stem. Stel je hart open voor hem om te ontvangen. Dank u, Jezus, Heer. Halleluja, Vader. Yes, Jesus. Halleluja, Vader. Dank u, Jezus. Ja, Vader, vul in ieders hart, Heer, deze ochtend, Heer. Ook de mensen die kijken thuis op de livestream, Heer. Wees met ons de komende week. Zegen ons, Heer. Wees met ons, Heer. Vul ons, Heer, met uw heerlijkheid, Heer. Uw kracht, uw liefde, Vader, Heer. In de naam van Jezus. Ga voor ons uit ook deze week, Heer. Zend de bescherming rondom ons heen, Heer, Vader. Dat waar we gaan en staan, dat we beschermd zullen zijn, Heer, in de naam van Jezus. En wij danken u, Heer. Zet mensen op ons pad ook de komende week, Heer, die u nog niet kennen, Heer. Die waar we dienstbaar voor kunnen zijn, Heer. Waar we beschikbaar voor zijn, Heer. Om uw naam groot te maken, Vader. Om grote werken te doen, Heer, in de naam van Jezus. En wij danken u voor uw liefde, Heer. En voor uw trouw en genade, elke dag weer, Vader. Wees bij onze kinderen, ook, Vader, beschermd ze als ze naar school gaan of waar ze gaan en staan. Dat is u beschermd, Heer, Vader. Onze familieleden, onze vrienden, Heer. Open ook de deuren die geopend moeten worden, Heer. Sluit de deur ook in de naam van Jezus, Heer. Geef ook momenten om, ja, als ze u nog niet kennen, om het evangelie met hen te kunnen delen, Vader, Heer. Geef die momenten, Heer. Open die deur ook, Heer, in de naam van Jezus, Heer. En we danken u voor wie u bent en wat u doet in onze levens, Heer. 
Heilig is uw naam, groot is uw naam, Vader. In de naam van Jezus. Meer en meer van uw glorie, Vader. Niks van onszelf, maar meer van u. Jezus, dank u, Vader. Dat u het goede werk begonnen bent in ons, Heer. En dat het ook zal voleinden, Heer, in de naam van Jezus. Dank u, Vader, voor wie u bent. En we prijzen uw grote naam. En ik zegen jullie ook met rust en met vrede de komende weken. Dat jullie gevuld zullen zijn met zijn heerlijkheid, met zijn heilige geest. Dat jullie zullen overvloeien in de naam van Jezus. Dat jullie vaten over, zullen overstromen in de naam van Jezus. Van zijn liefde, met zijn liefde. En ik dank u, Vader, Heer, dat u nieuw vuur, nieuw passie aanboekt bij ieder van ons, Heer. In de naam van Jezus. Heer. Dat we volledig voor u zullen gaan, Heer, in de naam van Jezus. Dank u, Heer, voor wie u bent, Heer. Halleluja, Vader. Groot is uw naam, Jezus. Amen. Amen. Amen.